打扫卫生的。我不去，李总。好，慢慢干哈。哎，李总，怎么了？李总，我有件事想跟你说。什么事？你说。就是我的工资的事。工资的事？没发给你工资吗？发了，发了。呃，只不过他给我少发两天。少发两天？那这财务知道吗？呃，我去找他了，他说了，他说下个月给我补上，这不是我怕他忘了，我就跟你说一声。哦，原来是这样，阿姨，你放心吧，他们说补上就一定能补上，这本来也是他们失误造成的，到时候我会说说他们的。好好好，谢谢李总啊，没事，好好干吧，我走了哈。你放心，我一定会好好干的。嗯。董事长，这一份文件需要你签一下，我、嗯、们看一下。哎，秘书啊，你有没有看到财务部的李经理啊？李经理啊，啊，董事长，刚才我路过他们办公室的时候，好像李经理在办公室坐着呢。这样吧，你出去的时候，你把他叫进来，告诉他，让他来一下我的办公室。行，董事长。那我现在就去。嗯，好。呀、啊，董事长，你找我？李经理，你来了。嗯，好，我找你是有点事。来，咱们坐下来慢慢说。来，坐吧。李经理啊，我有个事想问你。咱们这个打扫卫生的那个王阿姨，是不是工资少给她发了两天？王阿姨，李经理啊，有事儿啊？是有事，我就想问你一下，我的工资发的不对吧？工资不对？怎么不对了？你给我少算了两天的工资。少算两天？你是从哪天过来入职的？我八号入的职。行，我等一下对一下你的考勤。如果真的是少发了两天，下个月发工资的时候我补发给你。好好好，就让你费心了啊。出去忙吧。好。我想起来了，是有这个事儿，不过我都已经跟他说了，那工资啊，我下个月发工资的时候补发给他，他怎么还跟你说呢？不就两天的工资吗？李经理，就你这个态度就不对了，这本身就是你的问题，这发现问题不可怕，咱必须要及时改正呀。你说说你，既然都已经发现问题了，那及时就给人发了不就得了吗？为什么还要再等到下个月呢？你好好想一想，这人家一个清洁工，一个月也就拿那两三千块钱，这一家老小都靠这点公司生活呢，你说你又给人家少发了两天。你说你让人家这一家几口怎么生活呀？你这财务是咱们公司的中层领导，你们公司啊比他高，可能啊这两天公司在你们眼里不算什么，但是你想一想，在这王阿姨眼里，她就不只是两天的工资了。再说你跟人家一下子拖到下个月，你说那人家心里会不会想？到下个月的时候你再忘了怎么办？他心里一想的话就会分心。这上班的时候啊，就不会专心的工作。这万一出点意外，你说这损失是不是大了？董事长，您说的都对。不过这公司有公司的规定，这每个人少发的工资都是到下个月才补发的。因为这个月的账财务都已经做过了，如果再拿出来对的话，太麻烦了。我说李经理，你这平时工作挺出色的，挺机灵的一个小女孩呀、啊，这怎么说到这上面？怎么就钻牛角尖呢？这规矩是死的，这人是活的呀，咱要分情况的。我刚刚跟你说的那些，那还是小的呢。咱往大的说啊，它就影响咱公司的名声了。你想想，这王阿姨到咱们公司来多长时间了？没有多长时间。是呀，这人家没来多长时间，这上咱们公司好像拿的是第一个月的工资吧。这第一个月你就给人家少算两天，这人家会怎么看待咱们公司？会怎么想咱们公司？虽然来说他是一个保洁，是个新员工
，但是对我们公司来说，每一位员工都很重要的，他们是最基层的员工，咱们公司啊都离不开他们，没有他们的辛苦付出，咱们公司能有今天的成就吗？董事长，你说的我都记住了。咱们呀，看待这最基层的员工，不要用自己的心态去想他们。要把自己放低姿态，他们呀、啊、站在同一平行线上面去看待这一件事情。我知道了，董事长，能明白就好。李经理啊，其实你的工作能力我都看在眼里，但是针对个别的事情，咱们要灵活应对。董事长，你今天跟我说的这些，我回去一定会好好的想一想，以后我一定会改正我那些想法。尽量的让自己跟他们站在平行线上面，多替他们想一想。你能这么说就对了。那行，我今天叫你来，你就那么多事情。既然你都已经明白了，回去工作吧。行，那王阿姨的钱我等会就转给她。行。